Reference o umění a ekologii a v, a v přírodních procesech a tak a jeden z, jedna z těch věcí, kterou chceme hmm. měřit čas větrný. Čas větrný. Hmm. Nebo opravdu fakt, jakože podle větru, čas podle větru. To je novinka. Hmm. Jo, a to je um, sensor? To je Peter sensor. Ten je malý, malý, malý. Ne, ne, ne. You have to make this kind of a system over there, which is like a rotor, and it drives a pump. And when the the energy uh, reaches the critical level, it's doing something. Yeah, you could do it in nano. There are, well, there are actually experiments uh, how to extract energy from random motion of a fluid, which is something that actually uh, nature does in a cell. Some transport proteins that transport uh, nutrients across the molecular membrane, yeah, they are actually able to, uh, to utilize the random motion and random collision with the molecules of the water and turn them into uh, ordered, uh, ordered motion. Actually, they, they go against the second law of thermodynamics. Yeah, it's, sometimes it's uh, also uh, it's said that uh, they use the, the Maxwellian daemon. Yeah. So uh, I mean, definitely nanotechnology. When you when you uh, scale down the technology to the nanoscale, yeah, to the scale of atoms and molecules, you can achieve effects that well would be never possible on the macroscopic level. Okay, we have a pumpkin pie here. Uh, first you make a dough, um, 500 grams of flour, mix in some sunflower seeds, uh, put in some, uh, some yeast which you solve in uh, 300 milliliters of water. Uh, then you mix this uh, for approximately 10 minutes and you uh, make a, a, a flat pie from it. In the meanwhile you uh, cook uh, pumpkin you can add some paprika or uh, sun-dried tomatoes. Uh, rosemary is uh, very nice to it also. And you cook it until it's done and then you can mix it. You can also leave it whole. Uh, this one is mixed. And you put it on the, on the dough of the pie. And then you bake it in, uh, uh, on uh, 180 degrees for approximately uh, 25 minutes. And that's all. Posuněme se kousok. V zmysle těch cílů, aké máme postavené v naší práci, treba znít v prvom bodě, že jde o to, aby každý z nás byl zdravý. Pro vás to bude každého jasné důkazom. Je tu naše stravování, že je to o tom, aby jsme se dobře stravovali. Součástí stravování samozřejmě je, aby jsme pápali to, co se nám urodí tam, kde žijeme, zelenina, ovocie. A 8 rokov máme združenie založené a v priebehu tých 8 rokov sme sa čím ďalej sme bojovali s tým, že vlastne nie je čo jesť. Tak aby sme mali čo jesť, z toho vzýšla myšlienka, že potrebujeme vlastnú záhradu. 
Zahrádkářské kolonie vznikly v podstatě ve městě ze dvou důvodů. Jednak jako způsob alternativní způsob obživy pro chudé vrstvy společnosti a druhá jako způsob aktivního trávení volného času pro středně a střední třídy obyvatelstva. A za, za v průběhu socialismu se stalo to, že, že tyhle ty dvě funkce se nějak jako propojily a, a zahrádkové kolonie sloužily napříč vlastně třídním, třídní strukturou společenskou. Okay, we are making the seed bombs, which are little balls that contain a future garden in them, filled with seeds for pollinating insects, covered with clay, and then we go into the city and uh, we go for a seed bombing walk, where we green the city with our action. That's the purpose, some guerrilla actions to make the city greener. Ale v Čechách je to samozřejmě komplikovaný v současnosti, protože doznívá jak socialismus, tak i tato ta změna a, a celý, se to, celý se to posouvá směrem k, k nějaké jako alternativnosti, chápaný jak, jak u mladých lidí, jako nějaká ta alternativ ekologická nebo životního stylu, tak i u těch, jako u těch vyšších tříd jako alternativnost městského života a, a něčeho, co je jiný. But there are also many other gardens, gardens, continents, or even galaxies, gardens of monasteries, gardens of gardeners, gardens of gardening, laboratory gardens of plasma scientists and quantum physicists, botanical gardens, gardens of protected areas, natural reserves, national parks, UNESCO sites, gardens of the states and unions and many more. All these areas are, in fact, islands. Vyhlásit národní park mezi Drahem a Kladnou, Kladnem, Prahou a Kladnem a vlastně chránit subkulby města, včetně všech, všech jejich projevů, že hom, homeless životního stylu, suburbální zástavbou, industriální zástavbou, znečiště, silným nečištěním životního prostředí, vysokou diverzitou ruderálů, narušovaných struktur krajiny, továren, letiště dálnic, všechno, co prostě považujeme za uh, vlastně to nejhorší, co v krajině je, tak vyhlásit jako národní park, protože to má svoji hodnotu a uh, uh, je to extrémně zajímavý. To jsou nějaký šroubky. A máš rád vědu? Já nevím, co je to věda, tak vědě. Jo, věda to co je... Co je co? Že nevím, co je to věda. Věda? A víš, co je to umění? Umění to vím, to, to, to je tak jako, že něco umíš, něco do, jako, že se něco třeba naučíš. Ne. A co třeba? No, třeba tu vědu. Takže věda a umění to je vlastně to tež. Jo, nic Tenek i kvíně takový to. Kvík tu jim znat. Nejedná dědán kalmuš, geneneksel tohum türlerinin kayıt listesinden düşmemesi, yani dünya üzerinden yok olmaması için bunların köylerden toplanması, çoğaltılması, ücretsiz olarak tekrar çiftçiye geri dağıtılması için yapıyoruz. Bizim çalışma biçimimiz bu. We are here in the Nova Scena uh, National Theater and uh, I'm looking for a quiet place and I'm checking uh, the acoustic of the space by clapping my hands so you can follow me. If you put your ear 
on the glass, you will probably get the uh, uh, traffic noise from Národní třída, from uh, the building of the Academy of uh, Science, which is in general very quiet, I think more quiet than uh, National Theatre. Tak se koukáme na vás tady. <laughs> And I see here on the on my left side something uh, which could be maybe possibly a place to hide from the noise. So I'm slowly retreating there. Uh, camera is following me. I'm changing. I'm checking, monitoring the acoustics. The cameraman will maybe even try to close the door behind himself. We are actually in the dark space, but we are definitely in the quiet space. The quiet is the cemetery. Uh, the cemetery. Je zázračný kolem nás. Už, už, už to, že vůbec je, je jako zázrak, že jo? Tak říkají, jako, jako od Dobrody kultury říká, že ten první zázrak je to, že vůbec něco je. Potom druhý zázrak je to, že, že jako jsou věci živé. A třetí zázrak je to, že tady jsou nějaké bytosti, které ví, jako vědí, že, něco, že, jako, že to je zázračné, že, jo? že to jsme jako by my, nebo jsou to samozřejmě zvířata a další. Takže vlastně taková snaha jako nějakým způsobem toho máchu připomenout. A Vlastně chápu, a pořád to chápu, protože ta cesta má chovat tu sněžku, byla i pro něho transformační cesta, byl to pro něj rituál přechodu. Když, se, když to člověk vidí ty souvislosti, tak fakticky to byla to, co prošel, to byl opravdu rituál přechodu. Jo? To, vlastně on se opravdu vzdaluje od toho, od toho společenství, prochází nějakou proměnou vlastně a konfrontuje se se smrtí a vrací se vlastně s tou velkou poezí zpátky. Že? This is an um, hydroponic hanging garden. This is the, it's just a fish tank pump system. The water comes up and then down into the plant. Into the plants that are hanging in these plastic bottles, beautiful recycle. <laughs> and then they go down again and finish the cycle. <laughs> 